Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanur. Kallarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasideyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. Ace Tuition Center. Academy for Career Excellence. Saint Mary's School in Samibam, Payanur. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് എടാട്ട് ഓയിൽ മില്ലിൽ വൻ തീപിടുത്തം മില്ലിലെ മെഷീനുകളും കൊപ്ര ശേഖരവും കത്തി നശിച്ചു എടാട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമന്തളി വടക്കുംപാട് റോഡിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്മാർക്കെതിരെയും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചെറുകുന്നിൽ കുറുക്കന്റെ വിളയാട്ടം രണ്ടു പേർക്ക് കടിയേറ്റു പശുക്കളെയും ആക്രമിച്ചു ജനങ്ങൾ ഭീതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവെച്ച റോഡുകളുടെയും പാലത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നടത്തുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചെറുകുന്ന പുന്നച്ചേരി മാതാം ചെറുക്ക് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു കുടിവെള്ളം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഇല്ല വാർത്തകൾ വിശദമായി എടാട്ട് ഓയിൽ മില്ലിൽ വൻ തീപിടുത്ത മില്ലിലെ മെഷീനുകളും കൊപ്രശേഖരവും കത്തി നശിച്ചു എടാട്ടെ തേജ്രാജ്മലരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പന്ത്രണ്ടരയോടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കൊപ്ര കത്തുന്ന മണവും പുകയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട തേജ്രാജ്മലരുടെ മകളാണ് വിവരം പിതാവിനെ അറിയിച്ചത് യൂണിറ്റിലെ മെഷീനുകളും കൊപ്രശേഖരവും കെട്ടിടവും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു വിവരമറിഞ്ഞ പയ്യന്നൂർ അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും കൊപ്രയ്ക്ക് തീപിടിച്ചതിനാൽ തീയണയ്ക്കുക ഏറെ ദുഷ്കരമായിരുന്നു തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ജനൽ തകർത്താണ് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ എട്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം പരിശ്രമിച്ചാണ് തീയണച്ചത് തീയണച്ചപ്പോഴേക്കും ഡ്രയർ യൂണിറ്റിലെ മെഷീനുകളും അഞ്ചു മുറികളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കൊപ്രശേഖരവും കെട്ടിടവും കത്തി നശിച്ചു പയ്യന്നൂരിലെ അഞ്ച് യൂണിറ്റും തൃക്കരിപ്പൂരിലെ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകളുമായി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അഗ്നിരക്ഷാ പ്രവർത്തകരാണ് തീയണയ്ക്കുന്നതിൽ പങ്കാളികളായത് പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി പവിത്രൻ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സി പി ഗോകുൽദാസ് സീനിയർ ഫയർമാൻ കെ വി സഹദേവൻ ഗിരീഷ് വിനീഷ് വിജയൻ ഡ്രൈവർമാരായ രാധാകൃഷ്ണൻ അജിത് കുമാർ തൃക്കരിപ്പൂർ അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ എം കുര്യാക്കോസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തീയണച്ചത് വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രാഥമിക നിഗമനം വിവരമറിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമന്തള്ളി വടക്കുംപാട് റോഡിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്മാർക്കെതിരെയും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു തൊഴിലാളികളെ പ്രതിഷേധത്തിനിറക്കിയ കരാറുകാരനും സംഭവത്തിന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരണം നൽകിയ പതിനാല് പേർക്കെതിരെയുമാണ് കേസെടുത്തത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ചാണ് മുപ്പതോളം തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് നേവൽ അക്കാദമിയിൽ കേബിളിന്റെ കരാർ ജോലിക്കെത്തിയ ഇവർ രാമന്തളിയിൽ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്നാണ് പ്രതിഷേധിച്ചത് കരാറുകാരൻ തൃശൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്കെതിരെയാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിച്ചില്ലെന്നും ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലി ലഭിച്ചില്ലെന്നുമായിരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പണം താൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകേണ്ടതില്ല എന്നും കോൺട്രാക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നതായും എന്നിട്ടും അരി ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ തൊഴിലാളികളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ക
ചെറുകുന്നിൽ കുറുക്കന്റെ വിളയാട്ടം രണ്ടുപേർക്ക് കടിയേറ്റു പശുക്കളെയും ആക്രമിച്ചു ജനങ്ങൾ ഭീതിയിൽ കുറുക്കന്റെ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ചെറുകുന്ന് പുന്നച്ചേരി കുന്നനങ്ങാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയുമായാണ് കുറുക്കൻ ആളുകളെ ആക്രമിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ മുണ്ടപ്പുറത്തെ കാരോത്തുവളപ്പിൽ രമേശനും പുന്നച്ചേരിയിലെ മൊത്തങ്ങ മഹേഷിന്റെ പശുക്കിടാവും കുറുക്കന്റെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ചെറുകുന്ന് കുന്നനങ്ങാട് കെ വി ദിനേശന്റെ വീട്ടിലെ പശുക്കിടാവിനെ കുറുക്കൻ കടിച്ച പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങൾ ഏറെ ഭീതിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവർ പഴയങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവെച്ച റോഡുകളുടെയും പാലത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നടത്തുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ അറിയിച്ചു റോഡ് പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചത് പൊതുജനങ്ങൾക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വാഹനയാത്രക്കാർക്കും ഇത് ഏറെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം കാലവർഷം ആരംഭിച്ചാൽ പ്രയാസകരമായിരിക്കും ഇത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയത് എരിപുരം വെങ്ങരമുട്ടം പാലക്കോട് റോഡ് കോലത്തുവയൽ പാളിയത്തുവളപ്പ് ചെറുവാന്തോട്ടം വെള്ളിക്കൽ റോഡ് കിഫ്ബി റോഡുകളായ ചന്തപ്പുര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ശ്രീസ്ത വെള്ളക്കിൽ ഒഴക്രോം കണ്ണപുരം റോഡ് കുപ്പം ചുടല പാണപ്പുഴ കണാരം വയൽ റോഡ് ഏഴിലോട് കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുതിയപുഴക്കര എന്നീ റോഡ് പ്രവർത്തികൾക്കും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം പൂരക്കടവ് റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കും മാട്ടൂൽ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനുമാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത് മാടായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തുകളിലെ പ്രവൃത്തികളും ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട കരാറുകാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി എം എൽ എ അറിയിച്ചു സ്കൂളുകളുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും വരും ദിവസങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം മെറ്റീരിയലിന്റെ ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹോറികളും ക്രഷറുകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി ആ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നൽകി ചെറുകുന്ന് പുന്നച്ചേരി മാതാം ചിറയ്ക്ക് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു കുടിവെള്ളം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ യാതൊരു നടപടിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല വേനൽക്കടുത്തതോടെ ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ് ജപ്പാൻ കുടിവെള്ളമാണ് ഇവരുടെ ഏക ആശ്രയം പൈപ്പ് പൊട്ടൽ തുടർക്കഥയായതോടെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനം നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് ചെറുകുന്ന് പുന്നച്ചേരി മാതാം ചിറയ്ക്ക് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയ നിലയിലാണ് ഏതു നേരവും ഇതിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നു മഴക്കാലം എത്തുന്നതിനു മുൻപ് പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തിരമായി പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വടവന്തൂർ പാടശേഖരം കതിരണിയും വിത്തിട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് കേരളം പതിയെ തിരികെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉടൻ തന്നെ വടവന്തൂർ പാടശേഖര സമിതി വർഷങ്ങളായി തെരിച്ചു കിടക്കുന്ന പാടത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ പാടശേഖരത്തിൽ പൊന്നിൻ കതിർമണികൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ഇറക്കുക ഉമ്മ നെൽവിത്താണ് കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഉഴുതു മറിച്ചിട്ട പാടത്ത് വിത്തിട്ടു ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഭൂമി ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കറ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു തൊഴിൽ തേടി പോയതിനാൽ കൃഷിയിൽ അത്രത്തോളം ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം ധാരാളം ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അവരുടെ തൊ
പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി സി എം ദാമോദരൻ പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവരാണ് കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെറുതാഴം പൊന്മണി റേസ് മില്ലിന്റെ പുകക്കുഴൽ തകർന്നു വീണു നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പുകക്കുഴലാണ് തകർന്നു വീണത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലാണ് വിളയാങ്കോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെറുതാഴം പൊന്മണി റൈസ് മില്ലിന്റെ പുകക്കുഴൽ തകർന്നു വീണത് പുകക്കുഴലിന് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുണ്ടായിരുന്നു വീഴ്ചയിൽ സമീപത്തെ മതിലും തകർന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പ്രഭാവതി സെക്രട്ടറി സി എം ഹരിദാസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ വസന്ത തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവരെ പാർപ്പിക്കാൻ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇതിനായി സന്നദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു ശേഷം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവരെ സർക്കാർ ക്വാറന്റൈനിൽ പാർപ്പിക്കാൻ മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒരുങ്ങി ഇതിനായി നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരാണ് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പാർപ്പിട സൌകര്യം ഒരുക്കിയത് പരിസരം ശുചീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് സ്കൂൾ ഹാളിലെ മാറാലിയും മറ്റ് പൊടികളും നീക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് അണുനാശിനി അടങ്ങിയ സോപ്പുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം ശുചീകരിച്ചു ശുചിമുറിയും ഇത്തരത്തിലാണ് ശുചീകരിച്ചത് വരുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ അമ്പരന്നു പോയേക്കാം അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിട്ടാണ് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പ്രവൃത്തിയെ അഭിനന്ദിച്ചു സെക്രട്ടറി എം ബി ബാബുരാജ് സി സത്യപാലൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഉഷ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ബാലകേശവൻ പി ശശിധരൻ എം വി സുനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് പി പി സിദിൻ തുടങ്ങിയവർ വിശ്രമമില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ സുരക്ഷിതമായി ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തി വീടുകളിൽ താമസ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവർക്കായി പഞ്ചായത്ത് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മടങ്ങിയെത്തുന്നവരിൽ വീടുകളിൽ താമസ സൗകര്യമില്ലാത്തവർക്കായി പഞ്ചായത്ത് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയത് പഞ്ചായത്തിലെ എൽ പി യു പി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മൂന്ന് സ്കൂളും മദ്രസകളും കൂടാതെ വൈക്കരയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിനായി നിർമ്മിച്ച കെ പ്രഭാകരന്റെ ബിൽഡിംഗും ഇതിനായി സജ്ജീകരിച്ചു യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി നളിനി പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ റെഡ് സോണിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വൈക്കര വൈക്കരയിലുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സഹകരണാശുപത്രി ഉണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ അത് കൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വി കെ മഞ്ജുഷ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി എൻ മനോജ് കുമാർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഡി വൈ എഫ് ഐ മേഖലാ സെക്രട്ടറി റാംഷാ സി പി പ്രസിഡന്റ് ഷിജു പി ഡി കെ വി ഷാഖ് രാകേഷ് ടി വി എന്നിവർ ശുചീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കാങ്കോലിൽ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കുമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റുകൾ ഒരുങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കാലമായുള്ള നിരന്തര പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് കിറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് കാങ്കോൽ സപ്ലൈകോവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും സൌജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റുകൾ തയ്യാറായത് മുപ്പതോളം പേർ രണ്ടാഴ്ചയായി തുടരുന്ന അധ്വാനത്തിന്റെ ബലമായാണ് കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കിറ്റുകളാണ് വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാങ്കോൽ സപ്ലൈകോ മാനേജർ കെ സ്മിത പറഞ്ഞു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ റേഷൻ കടകളിലേക്കും കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ പത്ത് റേഷൻ കടകളിലേക്കുമായാണ് കിറ്റ് നൽകുന്നത് കിറ്റുകൾ റേഷൻ കടകളിൽ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ പ്രസ് ഫോറം അംഗങ്ങൾക്ക് പോത്താങ്കണ്ടം ആനന്ദഭവനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ബോംബെ ഹോട്ടലിന് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലും വാർത്തകൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ രാപ്പകൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രസ് ഫോറം അംഗങ്ങൾക്ക
ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിന്തട്ട മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ മാസ്ക് വിതരണത്തിന്റെ മേഖലാതല ഉദ്ഘാടനവും ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിന്തട്ട നോർത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റിന്റെ വിതരണവും നടന്നു സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആദ്യകാല പാർട്ടി പ്രവർത്തകരായ നെയ്ത്ത നാരായണനും പലേരിക്കണനും മാസ്ക് നൽകിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് പെരിന്തട്ട നോർത്ത് യൂണിറ്റ് പരിധിയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ കിറ്റ് വിതരണവും എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു സി പി എം പെരിങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി സത്യപാലൻ പെരിന്തട്ട ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ കമലാക്ഷൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിങ്ങോം ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി നിധിൻ മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി ശ്രീധു എം പ്രത്യൂഷ് എബിൻ ജോസ് വിനീഷ് കാന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഓൾ കേരള ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അരവഞ്ചാൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ രാമചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തയ്യൽ തൊഴിലാളികളാണ് ആയിരത്തോളം മാസ്കുകൾ ഡിവൈഎഫ്ഐ പെരിന്തട്ട മേഖലാ കമ്മിറ്റിക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള തുണി പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് ക്യാമ്പിന് സമീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്മ ടൈലേഴ്സ് ഉടമ പ്രസാദ് സംഭാവന ചെയ്യുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ കാറമേൽ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാർഡിലെ വീടുകളിൽ അരി വിതരണം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി ഭാസ്കരൻ വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇ പി ശ്യാമള ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ടി വി പവിത്രൻ എം വി വത്സല എ കെ ശ്രീനാഥ് എൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ പി വി രവി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം സ്വദേശിയായ ആശാരിപ്പണി ചെയ്യുന്ന സതീഷ് കുമാറിന് നാടകകല ജീവിതത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഒന്നാണ് ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലെ ജീവിതാവസ്ഥയും ചിലരുടെ നിസ്സഹായതയും ഉള്ളിൽ ഒരു നീറ്റലായി മാറിയപ്പോൾ സതീഷ് കുമാർ ചെയ്ത ഒരു ഹ്രസ്വ ചിത്രമാണ് കായിക സമൂഹം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും വേദനകളും സതീഷ് കുമാറിലെ നാടക പ്രേമിയെ തൊട്ടുണർത്തും കുഞ്ഞിമംഗലം ജ്വാല രംഗത്തവതരിപ്പിച്ച പനി ഗൃഹപാഠം പെരുങ്കാലൻ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സതീഷ് കുമാർ ഗിരീഷ് ഗ്രാമിക രചനയും തൃശൂർ ഗോപാൽജി സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി നടത്തിയ നാടക മത്സരത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നാരങ്ങാനീര് എന്ന നാടകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന വേഷം സതീഷ് കുമാർ അനശ്വരമാക്കി നൂറിൽ പരം വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച സുകുമാരൻ കുഞ്ഞിമംഗലം രചനയും ഒ പി ചന്ദ്രൻ സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ദ ഡെവിൾ എന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ഏകപാത്ര നാടകം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാശയം മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്യാമറമാനായ രതീഷിനോട് സതീഷ് കുമാർ സംസാരിച്ചതിലൂടെയാണ് കായിക എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പിറവി സതീഷ് കുമാറിന്റെ കൂടെ ഭാര്യ സുജിതയും ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ വേഷമിടുന്നു കെ വി സതീഷ് കുമാറിന്റെ ആശയത്തിലും ആവിഷ്കാരത്തിലും നിർമ്മിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയ കെറ്റാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സ്വദേശത്തെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മാസ്കുകൾ എത്തിക്കാൻ മുൻകൈയ്യെടുക്കുകയാണ് എം കെ മധുസൂദനൻ എന്ന റവന്യൂ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ മാതമംഗലം അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പയസിന് മുഖാവരണം കൈമാറി മാസ്ക് വിതരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എരുമം കടേക്കര സ്വദേശിയായ എം കെ മധുസൂദനൻ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് മുഖാവരണം തയ്യാറാക്കി തന്റെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും എത്തിക്കുന്നത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള തന്റെ പ്രയത്നത്തിന് മധുസൂദനൻ തുടക്കം കുറിച്ചത് മാതമംഗലത്തെ അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിൽ നിന്നാണ് അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ പൈസിന് മുഖാവരണം കൈമാറി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ശ്രീനിവാസൻ മുഖാവരണം കൈമാറുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു എൻ വി മധുസൂദനൻ കെ പി ശൈലേഷ് കുമാർ എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു വില്ലേജ് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരനായ എം കെ മധുസൂദനൻ പോലീസിന്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുടെയും ഒപ്പം ജില്ലാ അതിർത്തിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അന്നൂർ കിഴക്കേ കോവലിലെ യുവജന പാചക കൂട്ടായ്മ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കി വിൽപ്പന നടത്തിയതിൽ ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വിൽപ്പന നടത്തിയതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകിയതിന് പുറമെ യുവജന പാചക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്ക
ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമൂഹ അടുക്കള വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമൂഹ അടുക്കള പ്രവർത്തിക്കുന്നത് താവം ഈഗിൾ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് വനിതാ വേദി നൽകിയ പച്ചക്കറി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഹസൻ കുഞ്ഞി മാസ്റ്റർ ഏറ്റുവാങ്ങി സൌമ്യ ഷാജി പ്രതിഷ രാജേഷ് രമ ഭാർഗവൻ വിജി ഗോപാലൻ ഇ പ്രജിത്ത് എം എം സൂരജ് അർജുൻ ടി ശൈലജ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പരവന്തട്ട ഉദയപുരം ക്ഷേത്രം വകയായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സഹായധനം നൽകി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി പരവന്തട്ട ശ്രീ ഉദയപുരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വകയായി നഗരസഭാ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി അന്തിത്തിരിയൻ സ്ഥാനികർ സമുദായക്കാർ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവലിന് തുക കൈമാറി സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചെന്നൈയിൽ നിന്നും വന്ന എറണാകുളം സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് എടാട്ട് ഓയിൽ മില്ലിൽ വൻ തീപിടുത്തം മില്ലിലെ മെഷീനുകളും കൊപ്ര ശേഖരവും കത്തി നശിച്ചു എടാട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഓയിൽ കമ്പനിയിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാമന്തളി വടക്കുംപാട് റോഡിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ കോൺട്രാക്ടർക്കെതിരെയും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച രണ്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്മാർക്കെതിരെയും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു ചെറുകുന്നിൽ കുറുക്കന്റെ വിളയാട്ടം രണ്ടു പേർക്ക് കടിയേറ്റു പശുക്കളെയും ആക്രമിച്ചു ജനങ്ങൾ ഭീതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നിർത്തിവെച്ച റോഡുകളുടെയും പാലത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി നടത്തുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചതായി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ചെറുകുന്ന പുന്നച്ചേരി മാതാം ചെറുക്ക് സമീപം ജപ്പാൻ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു കുടിവെള്ളം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും പൊട്ടിയ പൈപ്പ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഇല്ല വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം